ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಮಾರ್ಗಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸಲ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಡೇಟಾನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋಣ ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡೇಟಾ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಎರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಡೇಟಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಡೇಟಾ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಅದು ಎರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಫೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೈರ್ ಒಂದು ನಾವೇನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ವಾಪಸ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವೈ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ಹಾಗೇನೆ ವೈ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಮೇಲೆ ವೈ ಝೀರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ವೈ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ನ ಮೇಲೆ ವೈ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವೈ ಅನ್ನೋದು ಆರು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ವೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದೇನು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ
ಗೀವನ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸೊ ರೇಂಜ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಈ ರೇಂಜ್ ನ ಆಚ್ಕಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಯ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಹತ್ತು ಟನ್ ಹದಿನೈದು ಟನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಟೆನ್ ಟನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏಟೀನ್ ಟನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿಯಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿಯಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿಯಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಲೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೊಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಆ ಏನಂತೆ Interpolation is the technique of estimating the value of the dependent y variable. Dependent variable na value na now estimate maad beko andre. Yadho dependent y variable na now estimate maad beko andre. Yadho ke for any intermediate, intermediate andre arta yinu students. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ ನೀವು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀವು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಎಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಷ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಏನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಏನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಆಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ and constitute of reading a value which lies in between the extreme points that is two extreme points andre kottiruvanta eradu extreme points extreme points antandre ah illi illi year nalli naavu nodode aadre illi year nalli naavu nodode aadre ah ide problem nu thagondandre ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಈ ರೇಂಜ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಂತದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಹಾರ್ಪರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಹಾರ್ಪರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು what do you mean by interpolation or extrapolation or to give the meaning of interpolation and extrapolation anta heldaga ee eradu meaning gulna neevu mention maadbekagirutte now future na athwa predict maadbeku estimate maadbeku past values na naavu find out maadbeku missing figures na find out maadbeku andre ee interpolation extrapolation alli kelavu assumptions ide uhe helide aa uhe maadkonde naavu hogbekagutte ಆದರೆ ಅಂತ ಊಹೆಗಳು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದು ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಟನ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತು ಟನ್ ಆಯ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ನೂರು ಟನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಐನೂರು ಟನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ರೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದೇ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದು ಏನಾಗಿರಬೇಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ
ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಗೆ ಗಿವ್ ದ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಮೂರಿದೆ ಒಂದು ನೋ ಸಡನ್ಜನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ದೆನ್ ನೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿಂದಾಗೆ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೇಳು
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಆದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹಾಂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವೈ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವೈ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈನ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವೈ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅದೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ತರ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್
say for example 1993 students first condition fulfill aagoyitu aare eradi erane condition enu heltene andre 90 kandidi bodnavo 92 kandidi bodu 94 kandidi bodu 96 kandidi bodu 98 ku kuda kandidi bodu aadre 93 kandidi akagala 91 kandidi akagala 95 kandidi akagala matto 97 ku kuda kandidi akagala beku andre 2000 calculate madabodu aadre 99 ku kuda navo Calculate model the Kagala under the binomial expansion method na apply model ke ago dilla apply model beku antandre corresponding corresponding andre 90 gay list on the calculate model bodo 92 calculate model bodo 94 calculate model bodo 98 calculate model bodo 96 who put a calculation no model bodo Adre in between any day, e adbitu corresponding bitu in Mikirontha, ah, Idunanavo, calculate Madlikagala, apply Madakagala, Anton Mudde, Yaudel to students, binomial expansion method. Agare, binomial expansion method na apply Madoke, yelled conditions. You know, conditions. Examination, what are the conditions for applying to apply in the binomial expansion method? And the question is, you have to do the point of one independent variable x and you know, equal interval in the point x na x in value na now uh, interpolate marthi y ge ado yen agar beko one of the limit of x series agir beko yeradu condition of fulfill madidre matrane now binomial expansion method na apply madak agutte students artha agide anta bavustini students so ee gogana binomial expansion method na solve madlikke yav rithi solve madbeku problem number 1 gogana students bani students Problem number one, Nordaga, find the figures of sales in Karnataka for the year 2014 from the data below. Apply binomial expansion method. Yavarsha kante, Yeradasavarda Adnalak kante, into Vambatu, Hattu, Adnandu, Adnerado, Adamuru, Adnalako, Ide question mark. Agar the interpolation of students, Extrapolation I extrapolation martira so sales na find out martira so binomial expansion method na apply marlike equal gap with one on year is okay now next one year ke calculate martira do candidate bodo yerne do corresponding year ke na we now calculate marbe kaira do so yerdasavar nalak ke na wo calculate martira do so, this condition is fulfilled. So, we will binomial expansion method. We will apply this binomial expansion method. We will apply this formula. This formula is the same This formula is the same as the formula. This formula is the same as the formula. This formula is the same as the formula. This formula is the same now, a formula na find out maadu bodu. Atwa, uh, inna on the method idhe. First, a method alhe held with the instruments. A method the Pascal triangle go hoona. Bunny instruments agad. Okay, formula hap pek hoonda. Just, yaudu yenu yatta thamil discussion. Okay, formula hap pek higa. Formula hap pek higa. Yenu kak beku, yaudu kak beku. Anu dhu namil discussion maadu ni. Formula Barion the technique here could put in students. Okay, students. First figure formula Barion the Nihil Portini. So now one do the Arnag Y minus one whole to the power of five equals zero. 
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದ್ಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ವೈಗಳು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ವೈಗಳನ್ನ ಬರೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಆರು ವೈ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ವೈ ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫ್ಶಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ 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 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಮೂರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂತ ತಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಟೆನ್ ಇವೆರಡು ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಫೈವ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಣ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಈಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಐದೊಂದಲ್ಲ ಐದು ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಐದ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಫೈವ್ ಒನ್ ಸರ್ ಫೈವ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳಿಯೋದಿನ್ನ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ 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 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಆರು ಆರು ಎರಡಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಬೈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏಳು ವೈ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಗಳಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಕೆಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರೈದಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಬೈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಎರಡಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಗೆ ಐದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಅಂದರೆ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ದಿನ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಏಳಿದೆ ಆದರೆ ಎಂಟು ವೈಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಏಳು ಎಂಟು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ 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 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಳು ಆರ್ನ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದಲ್ಲ ನೂರ ಐದು ನೂರ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಮೂರು ಅಂತ ತಂದರೆ ನೂರ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಅಂತ ತಂದರೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರು ಅಂತ ತಂದರೆ ಏಳು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಟಪೊಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ವೈ ಫೈ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಇದರಿಂದ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆರೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀರ ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ 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 ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಐದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ತಂದರೆ ಐದು ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ಐದು ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನು ಅಂತ ತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಏಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಒಂದ್ ಸಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಫೋರ್ ವೈ ಫೈವ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಹಾಗಾದರೆ ನೋನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋನ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋನ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜೀರೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಅದನ್ನ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಈ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ 
സിക്സ് ഇല്ലെ പ്ലസ് ഇരുത്ത് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മേലെ ഗരയാ കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഈ വകയില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദൻ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുത്ത് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ് ആറായിരുന്ന മൂവത്ത് മൂവത്ത് ബൈ എരഡ് ഹദിനൈദ് ഹദിനൈദ് നാലക്കുള്ള അറുപത്ത് അറുപത്ത് ബൈ മൂറ് ഇപ്പത്ത് ഇപ്പത്ത് മൂറില അറുപത്ത് അറുപത്ത് ബൈ നാലക്കു ഹദിനൈദ് ഹദിനൈദ് അറുള്ള മൂവത്ത് മൂവത്ത് ബൈ ഐദ് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ബൈ ആറ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ ഫാർമുല ബർദി ഇതായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഫാർമുല ബർദി ഇതാദ്മേലെ നാവേൻ മാർബക്കായിരുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് മാർബക്കായിരുത്തെ ഈക്കി വേഗിൽ നോടി വൺ ഇതെ സോ വൺ ബരിത്തിനി വൈ സിക്സ് വൈ സിക്സ് ബുത്തി ദിയ നമ്ഗെ ഗുത്തില്ല നമ്ഗെ ഗുത്തിൽ ആമേലെ ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലേ പ്ലസ് ഇതെ പ്ലസ് ബരിത്തിര ആമേലെ ഇത് ഹദിനൈദ് ഇതെ ഹദിനൈദ് ബരിത്തിര ആമേലെ ഇത് വൈ ഫോർ ഇതെ വൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബരിത്തിര ആമേലെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇഷ്ടു ത്രീ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ആമേലെ ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ആമേലെ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതെ വൈ ടു y2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 230 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತಿರ 6 ಇದೆ 6 ಬರಿತಿರ y1 ಅಂತ ಇದೆ y1 ಎಷ್ಟು ಇದೆ 300 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ 1 y0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 240 ಇದೆ 240 0 ಆಗರೆ 1 y6 ಅಂದ್ರೆ y6 minus 6 into 450. Agar ever adho 6 into 450. And ever adho 2700 plus 15 into 400. 6000 minus 20 into 360. And ever adho 7200 next plus 15 into 230 15 into 230 and the brother 3450 minus 6 into 300 1800 plus 240 equals 0 y6 equals sorry y6 minus calculator the one dollar dumb dumb arm 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 minus 7200 plus 6000 minus 2700 and the number of 2010 so let's check mark 240 plus 1000 ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഇന്നൊന്നുസരി മാറ്റിനി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഈക്വൽസ് സീറോ വൈ സിക്സ് 
ಈ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಬರೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೇಳಿರೋದು ದೇರ್ ಫೋ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು Find the figures of sales in Karnataka for the year 2014. From the data given below, apply binomial expansion method. That is, year put it there. Year 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. So, sales put it there. Rupees in lakhs. Rupees in lakhs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, question mark, 16. This is a problem. 2014 is missing. 2014 is calculate. Now, we have to do the exact corresponding year. So, we have to do the equal gap. One on the year. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಫೋರ್ ವೈ ಫೈವ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ R7, ಸೆವೆನ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಇದೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವೈಗಳು ಬರೀರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಗಿಂದಾಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೋಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ 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 ಬೈ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಳಾರಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಐದು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ನೂರ ಐದು ನೂರ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು 
ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬರುವಂತಹದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಳು ಆರಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ನಾವು ಕೈಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ವೈ ಸೆವೆನ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಹದಿನಾರು ಅಂತೆ ಹದಿನಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಫೈ ವೈ ಫೈ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ವೈ ಫೋರ್ ವೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂತೆ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಬರೋದು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳ್ನಾಲ್ಕು ಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫೈ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನಾ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್
ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ವೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆಯ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟಪೊಲೇಟ್ ಇಂಟಪೊಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟಪೊಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಪೊಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಕಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡನ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ವೈ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಾವು ವೈ ಝೀರೋ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಫೋರ್ ವೈ ಫೈ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸೆನ್ಸ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಇದೆ therefore y minus 1 equal to the power of 5 equal 0 then agar ena formula hakbeka irade adanna y minus 1 equal to the power of 5 equal 0 anta tondre illi irodu 5 ist y hakbekagutte 6 y hakbekagutte 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈ ಫೈ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಮೂರು ಅಂತ ತಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ತಂದರೆ ಐದು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ವೈಫೈ ಅಂತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೈಫೈ ಆಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಫ್ ವೈ ಫೋರ್ ವೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ವೈ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವೈ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ವೈ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೈ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಫೈ ಅಂದರೆ ವೈ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು 
थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस फाइव टू फाइव जीरो माइनस थ्री सिक्स फाइव जीरो प्लस फाइव इंटू टू थ्री फाइव अंदर बोलो तो वन वन सेवन फाइव माइनस वन फिफ्टी वन फाइव जीरो इंटू वन अंतर तो अंदर है वन नंबर लिया था टू थ्री फाइव नोट बोलते नहीं टू थ्री फाइव इंटू फाइव वन वन सेवन फाइव वन इंटू वन फिफ्टी वन फिफ्टी इक्वल जीरो दें ये क्यों होगा वाईफाई ये किस तुनो कोड़ा इन मरे कैलकुलेटर तक अपन डम डम आलंस पड़े दोनों नए का फाइव टू फाइव टू फाइव जीरो माइनस थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस थ्री सिक्स फाइव जीरो प्लस वन वन सेवन फाइव माइनस वन फाइव जीरो अंदर है बराबर माइनस वन टू सेवन फाइव इक्वल जीरो माइनस वन टू सेवन फाइव आंसर कर चुके वाईफाई इक्वल्स वन टू सेवन फाइव हाँ अरे क्या डिग्री दौर है ना सेल्स देवरफॉर एस्टीमेटेड सेल्स फॉर द ईयर एस्टीमेटेड सेल्स फॉर द ईयर याद रखे 2016 इज Yes, to one to seven five. Clear students. Rupees and lakhs and the illu pura naven bariya ko yelliye ke chess. Oh, sales all illu kotra dili, yen kotra dili, business done. So estimated business done for the year two thousand sixteen is one to seven five lakhs and the bariya ka yero. अर्थात् आगे देंगे तो बाउस्टिन स्टूडेंट्स अगर है नेक्स्ट हाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर फोर एस्टीमेट द पापुलेशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 यूजिंग बायोनॉमियल एक्सपेंशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ये दो बैंगलोर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आये रहते हैं सेक्शन बी के केले रहते हो ये रेनो ना ये रात सावर दा आदमी ऑर्डर ले सो सिक्सटी वन सेवेंटी वन एटी वन नाइनटी वन टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड लवेन और केले रहते हो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अगर ये इल्ली क्वेश्चन मार्क आगे रहते हैं इधो वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फो y6 हाँ करे नॉन वैल्यू सिस्टम वन दो यारडो मोरो नालको आई दो आर सिंस नॉन वैल्यूज आर इस टोंडरे सिक्स देवरफो y माइनस वन ओल्ड टू द पावर ऑफ सिक्स इक्वल्स जीरो अंत अनुपम अगर ये फॉर्मूला इगल सिक्स बरी पे काय रहता है स्टूडेंट्स अगर ये सिक्स बरी पे कौन तो तंदरे योड़ वही आप पे को योड़ वही अंदर ना है वन दो वन सेकेंड वन दो वन्दु, एरडु, मोरु, नालक्कु, अईदु, आरु, योळु वै आकुदु योळु वै हाकि दनंतर, इल्लिंद अबर कोण वेकु, 0,1,2,3,4,5,6 अधाद मेल इन्मड़ वेकाय रुथे स्टोवेंट्स, इल्ली प्लेस, 
minus plus minus plus minus plus adad mele tale mele 3 4 5 6 okay now students illi 1 2 3 4 5 6 ig en madbeka irad navu ig madbeka ara kelsa enu illa andre illi 1 irutte 1 into 6 1 into 6 ena irutte 6 agirutte 6 by 1 6 ara illa 30 30 by 2 andre 15 15 4 la 60 60 by 3 20 23 la 60 60 by 4 15 15 ara la 30 30 by 5 andre 6 6 on la 6 6 by 6 andre 1 equal 0 this formula na apply maadi ee values nella apply maadi students aga nimge uh, 2021 na en sigutte nimge population sigutte so idu nimge homework agirutte students enagirutte homework agirutte students okay na students this is problem number 4. Next, this is the problem number 5. So, this is the question paper. This question paper. This is the question paper. This homework. Okay, students. Bye, students.